Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, buenas noches. Okay, people. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome one more time. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm great. Hi, good okay. evening. Good evening. Good evening. Okay, turn on your cameras, please. We are ready to start. Teacher, solo que este voy manejando ahorita. Oh, okay. Okay, how are you? How was your day? ¿Cómo estuvo su día hoy? ¿Qué tal de Ter lluvias? Terrible. Terrible. Yes. Why? What happened? And the uh, traffic in the autopista Los Chorros is big accident. Ah, yeah, I saw that. On, on yes, one, one hour in the driver. And Las Delicias and Shower Los Chorros. Oh. Yes, one, one hour. Okay, I'm sorry for you. <laughs> but you don't, you don't live in this area. You live in Santa Tecla, right? Yes, yes, I'm going to Santa Tecla on Lourdes Ateos. Ah, okay, okay. Ah, that's right, you work. Yeah, okay. Thank God I don't have to, I don't have to uh, use that, that road anymore for work. Gracias a Dios, ya no utilizo esa carretera para, trabajar, para mi trabajo. Congratulations. Sí, no, ya le sufrí más de 20 años. Ay, yo llevo tres. <risa> Bien, recuerdo el primer día después que me mudé acá, que me tocó ir al trabajo. El primer día hubo un accidente terrible en el poliedro. 
fueron dos horas, más de dos horas para llegar. Ah. Terrible. Bueno. Pero ya no. Ok, let's get it started tonight with the first attendance of the evening. So please, Rafael, Ana Maria, Johnny, and Rodrigo, if you can turn on your cameras just for the attendance, would be great. Okay, Ana Celia Mena de Reyes is here. Yeah, no. Ana María Marcela Siu. Presente, pero voy manejando, como le digo, no voy a apagar la cámara. Ok, ok. Andrea Carolina Ortiz. Present. Good. Welcome. Blanca Isabel Tunaca. Not yet. Uh, Diana Vanessa López. Present. Okay, welcome. Uh, Edgar Eduardo García. Present, teacher. Okay, welcome. Edith Maritza Gómez. Edith Maritza. Yet. Again. Hmm. Fernando Salvador Figueroa. Not again. Gerson Orlando Deodanes. No. Glenda Margarita Ortiz. Present. Okay, welcome. Irma Mercedes Flores. No. Iván Alberto Castillo. Not again. Johnny Alexander Escobar. Present teacher. Okay. Welcome. Jocelyn Angelina Ramirez. Again. Manuel Alberto Mena. Present teacher. Este, me voy a estar de, de, activando y desactivando cámara porque aún no he llegado a la casa, pero ahí estoy pendiente de la clase. Ah, oh, ok, ok. Miguel Ángel Romero. Present. Good. Oscar René Molina. Present teacher. Ok. Rafael Antonio Martínez. Present teacher. Very good. Raúl Enrique Campos. No. Rodrigo Enrique Hernández. Rodrigo Enrique Hernández. Present. Ok. Enciendan sus cámaras, chicos. Ana Lisette Pérez. No. Josué Balmore Cruz. Present. Ok, very good. Miren, no es ganas de, 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 de fregar con J, ¿verdad? Pero es un requerimiento de Insafor. Y si yo no estoy insistiendo en esto, ¿verdad? Después me dicen, es que usted no les dice. Pues yo les digo, pero garrote no tengo. ¿no? Ni los alcanzo hasta donde está. Tenga uno aquí. Así es que es, es, es mejor. Gracias. Eh, por otro lado, espérenme que algo nos pidieron que le 
Ah, no, no es con ustedes, creo que. Sí, no, con este grupo. Ok, perfecto. Ya están todos. Alguien que no nombré porque se acaba, acaba de entrar. Ya pasé eh, asistencia, chicos. Buenas noches, sí. Yo me acabo de incorporar. Oh, ok, entonces vamos a hacer el ritual para que quede grabado. Iván Alberto Castillo. Presente. Eso, perfecto. ¿Alguien más? Yo hace dos minutos. Blanca, ah, Isabel. Blanca Isabel. Presente. Tunaca, muy bien. A ver, vaya pues, a eso, así, camarita encendida y todo. <ríe> Ana Celia Mena. Presente. Ok. A ver, repito una indicación que di ayer, no sé si todos estaban, tal vez, tal vez no, ¿verdad? Pero Insafor requiere que en la pantalla ustedes escriban su nombre completo, no solo un nombre y un apellido. ¿Verdad? Y la razón es para que a la hora de contabilizarles los minutos, pues no vaya a haber confusión con nadie. Son miles de estudiantes. ¿Verdad? Entonces así no se le dan sus minutos a otra persona. Ya, porque pues aquí la asistencia no cuenta con que, ah, bueno, de los... De los 20 días, el 80% son 16 días. Ah, pues sí, ya con que tenga marcada asistencia 16 días, ya estuvo, ya la hice. No, porque lo que cuentan no son los días, sino los minutos conectados. Entonces, cada día son 120 minutos. Por 20, o sea, usted tiene que tener 2.400 minutos. El 100%. El 80% de ese serían como 2,000 minutos más o menos, 100 o 1,900 y algo que debe de tener para tener el 80% de asistencia, ¿verdad? O sea, no basta con que, pues, yo una por lo menos una vez que usted me diga que, as que asistió, ¿verdad? Yo tengo que marcar como que se asistió a la clase. Eh, entonces. Entonces, pero no es eso lo que van a contar. Ah, tiene 16 chequecitos, ¿verdad? Ya estuvo, cumplió con la asistencia. No, no es eso lo que van a contar. ¿Verdad? Sino que le van a contar si llega a los casi 2000 minutos de conexión. Y como hoy consume, eso es bien fácil, ¿verdad? Saber cuánto tiempo estuvo cada quien conectado. Ahí eso es importante. Por eso la importancia del nombre completo para que esos minutos de repente no se los den a otro. Por error. Ok. Dicho eso, arrancamos con lo que nos quedamos ahí. Let me sí. see here. Hola. Ese, ya entré a mi casa. Me voy a desconectar ahorita para conectarme a la computadora. Ah, vaya. Ok, ok. Gracias. Bueno. Vamos entonces. Acá. Let me share the screen to check that exercise, okay? Okay, last night we finished talking about this vocabulary. Ah, gracias. Sí, ahí me están. Sí, les pedí, para los que no se han dado cuenta, les he pedido que en el WhatsApp manden un mensajito con su nombre, ¿verdad? Porque... Aquí a veces solo me aparecen iniciales o aquí en uno me aparece un correo. Entonces no sé quiénes son los números. ¿Verdad? Así yo luego me los identifico con su con nombre. Eh, una, una pregunta, profesor. Sí, dime. Eh, eh, este, cada vez que nos conectamos eh, a través del WhatsApp, ¿quieres que, que no, nos no, registremos no, no. con el nombre? No, 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 no. Solo ahorita para yo ya agregarlos allá a mis contactos con nombre y saber de quién es ok, gracias el número. ok muy bien 
So the vocabulary about activities on a regular Monday, a uh, regular Monday at work. We have this vocabulary of some common activities at work. I check my email, I type a letter, I write a report, I attend a meeting, I call clients, I read a report, I visit clients, I organize meetings. Okay. Um, please, in the chat, aquí en el chat de, de Zoom, que tenían que agregar un par de actividades más que no están en esta lista. Escríbanme, por favor, en el chat de Zoom las actividades que cada quien agregó para también los demás las puedan agregar a su vocabulario. Las tienen. Ok, so please write uh, other activities that are not in this list. Write them in the chat, please. Here in Zoom. Ok. Bueno, ahí ustedes pueden tomar nota, ¿verdad? De otras expresiones. Organize activities. Drive to work. Visit doctors. Sell nutritional products. Go to the bank. Uh, support software. Ask report. Tal sería hacer, make, tax reports, visit pharmacies, delivery of the nutritional products, send a location, sell nutrition products, check, sería check the social network, check the inventories, review specifications, make patterns, write a newsletter report, Generate inventory report, design labels, user support. Ok, very good. Eso es para que todos puedan tener ahí. Vocabulary, language, about other activities people do at work. Ya otro vocabulario de otras actividades que otras personas hacen en el trabajo. Ok, very good, very good. Now, you have to complete these sentences, okay? This sentence. Number one is, I call clients every day. I use the company's phone. A ver, le voy a ceder el control a Oscar René para que escribas acá, Oscar, la Segunda oración. Complete acá la second sentence. Oscar René. Ok. There you are. Ok. Our secretary is check she emails. Ok. Right. Dígalo. Ok.
sería her email. Ah, sorry. Mm -hmm. Thank you. Okay, no problem. A ver, vamos, vamos a ver luego, vamos a revisar qué tanto pega, porque no me parece mucho. Porque dice, our secretary check her email, then she sends them via email. A ver, ¿alguien tiene otra idea de cómo completar esto? Vamos a quedarla por aquí. Ah, ah Ana María. Type a letter. Write, write a report. Write a report. What is I, I think it's an uh, organized meeting. Um, y luego las envía por email. Mm. Is a uh, no, notification the, the, the client? Ah, pero ahí ya le estamos poniendo más cosas. Ok. <ríe> a ver, a ver. Check my email. Yeah. Type a letter. Yeah, yo creo que es más ese, el number two. Ok. Um, Voy a hacer más eso. Types. A letter. Oh. Uh, o oh, en plural. Types. Letters. Types a letter or types letters, then she sends them via email. Okay, good. Alguien me escribió por acá, permítanme que me piden. Ah. Uh, Iván, uh, para, es más fácil si tú te unes por el enlace que les enviaron. Ya sea por correo o por WhatsApp, te deben haber enviado el enlace para unirte al grupo de WhatsApp. Ok, gracias. Yes. Ok. Ok, number two, vamos a ver, please, uh, Miguel Ángel, take the control and write the answer. Or complete sentence number two or number three. I write a report twice a day. I use my laptop computer. Suena bien, suena bien. Muy bien. Ok, let's see. Number four, please. Um, Ana María. Take control. No, no me escribe. Ah, hoy sí. Hoy sí. Organize meetings. Okay. Very good. Thank you. Sounds good. A ver. Vámonos con Glenda. Number
A ver, le ayudo, le ayudo a moverla. Uh, no. Ok, dice Celia Read Report. Mm, dice Público. Read a report, no se escucharía diferente. Read. Celia reads a report. Pero ¿qué tiene que ver con lo que sigue después? The meetings take place I in think, the auditorium. Uh, attend a meeting. Yeah, ajá. Uh -huh. Yes, that's better. Celia attends a meeting. O como está en plural, dejemos los meetings. Celia attends meetings. The meetings take place in the auditorium. Ok. Y por último, tenían que escribir alguna oración de ustedes. De, usando las actividades que colocaron, pero ya armar una oración. Ya. Yo podría decir... Por ejemplo, I uh, prepare my lessons uh, on Monday morning. My lessons for the week. I prepare my lessons for the week on Monday mornings. Ya, yeah, una oración completa. Ok. ¿Lo hicieron? Escríbanmela en el chat, por favor. Una oración completa acerca de algo que ustedes hacen el lunes. Ya pusieron varias actividades. En la lista solo me han puesto actividades. Algunos sí me han puesto oración completa. Otros solo me han puesto diseñar tal cosa, generar tal cosa, hacer ¿verdad? Ahora armémoslo con forma de oración. And write it in the chat, please. I go to the bank on Monday. Okay, Ana Maria, very good. I check the inventories. Um, every moment. Every moment. ¿Qué quiere decir con ver? La, la, la puedo repetir, sí, ahí me, 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 me corté con la, con la palabrita, este, okay. profesor. Se la, se la voy a reescribir re, ahorita. Okay. No, Gracias. I check my planning on Monday. I review specifications in the morning. I organize activities every Monday. I design labels once or twice a day. I prepare report taxes every month. Tal vez este blanca sin el I am, solo I sin la M. Va solo I prepare. I have to download agency inventory at, at 8 a.m. Rafael sin el D. At 8 a.m. Sin ese D. I check the inventory every moment. Ok. I review my planning. Mm -hmm. Ok, Rafael, muy bien. Ok, very good. I like to... Bueno, ya, ya no sé si ya todos escribieron. Hay algunos que faltan. I generate inventory reports at 8 a.m. At 8, okay. Perfect. Okay, so I like to hear your sentences. Ya las escribieron, ya las leí yo. Ahora cuéntenmela ustedes. Empecemos con Oscar, René. Eh, 
Esa misma que escribió ahí. Ok. Review last week uh, earrings. Um, verific verification. No. Uh, no homework release. Ok. No, in the last week. Ok. Ok. Every Monday. Every Monday. Ok. Yeah. Good. Ok, Oscar, pass the ball to another student. And list number eight. No, call the oh. name. Ah, ok. <laughs> And Glenda Margarita. Ok, Glenda. Enciende y se apaga el micrófono. Glenda. Hola, hola, perdón, ah, sí. Ah, ahora sí. Ahora sí. Eh, disculpe, no escuché la actividad, eh, compañero. Oh. Es, es lo, de, lo que escribió ahí que decía, vamos a ver. Glenda, I review my planning. Puso ahí. Sí. Eso. Dígalo. Uh -huh. <laughs> um, I reviewed my planning. Okay, perfect. Pass the ball, Glenda. Um, sería el compañero, la compañera Blanca Tonaca. Okay. I prepare report taxes every month. Okay. Pass the ball, Blanca. Josué Valmore Cruz, Montana. Okay, Josué. Okay. Eh. Ah, wait, I review a specification in the morning. Then I make a pattern uh, with this information. Okay, perfect. Pass the ball. Diana Lopez. Diana. Hi. I prepare my diary. Okay, next. Um, Marcela. Okay. I go to the bank on Monday. Good, next. Yeah. Rodrigo Hernandez. Go ahead. I write a report of, of the event of the last seven, the last week. Okay, perfect. Next, Rodrigo. Teacher. Yes. May I go to the green, please? Green. Oh, oh. Okay, yeah, no problem. <laughs> Andrea. Andrea. I check my planning on Monday. Good. Next, Andrea. Miguel Ángel Romero. Miguel. Um, I generate inventory reports at AIM. Very good. Next. Rafael. Hey, Rafael.
Rafael, se fue a hacer el café. ¿Eh? I have to download okay. <laughs> agents inventory, inventory at 8 a.m. Ok, next. ¿Quiénes van quedando? Johnny, Irma, Manuel, Iván. Iván. Ok, Iván. Iván. Iván a la una. Iván a las dos. Ok, Johnny. Hey, teacher. I design label once or twice a day. Very good. Irma. Irma. No. Manuel. I check the my email. I check my email and answer the client question. Okay. Alguien falta? Me. Yo. Okay. Edgar, ¿y quién más digo yo? Yo, Ana Celia. Ah, okay, Ana Celia. Hey, Edgar. No, oh, perdón. Celia. <laughs> okay. I organize activities every Mondays. Okay. Edgar? I check the inventories every moment. Okay, very good. Very good. Now, let's continue here. Okay, I want to share some vocabulary here with you. Okay, look at this picture. This is just to give you a little bit more vocabulary about activities at work. <clears throat> Let me read it quickly for you. So the teacher, the job is teacher. The workplace, school. The activity, teaches. So, si hiciéramos una oración, diríamos, the teacher uh, teaches at the school or in the school. Okay? Para, para hacer una oración. The teacher teaches in the school. <clears throat> la maestra enseña en la escuela. Y así sucesivamente, ¿no? We have the police officer at the police station, the workplace, police station. Activity fights crime. The chef works in a restaurant and he cooks. <clears throat> the dentist works in his office, grits teeth. The architect works in his office, designs houses. The waiter works in a restaurant, serves people. The firefighter works in the street and fights fire. The maid works in a house and she cleans. The nurse works in a hospital and she takes care of sick people. The salesman works in a shop 
he sells. The doctor works in a hospital. He treats, treats six people. <clears throat> the bus driver works in a bus. He drives. The vet works in an office. He treats sick animals. The pilot works in a plane. He flies a plane. The baker works in a factory. He makes bread. The dustman works in the street. He picks up dust beans. Okay. So with this vocabulary, this you have two, four, eight, sixteen uh, occupations with their workplaces and their activities. So I want you to to in, in groups, I want you to work in groups, <clears throat> choose five occupations and write sentences uh, like this. Let me write an example here in the chat. For example, um, the doctor works in a hospital and he treats sick people. Okay, ahí en el chat les dejo el ejemplo. The doctor works in a hospital and he treats sick people. El doctor trabaja en un hospital y él trata a personas enfermas. ¿Ok? De esa manera, en grupo, quiero que hagan cinco oraciones. Como el ejemplo que he dado. ¿Ok? Usando este vocabulario. Que ya lo tienen ahí en el WhatsApp. I'm going to form the groups. Ok. Okay, go to the groups, work together, trabajen juntos, and write five sentences using that vocabulary. Okay? See you in 10 minutes. Go to your groups, please. Write five sentences. And see you in 10 minutes.
Yo en la de puse la, la, la dos de, de main. Yo main. Puse the main works in the house and cleans the house. Practicamos las cinco horas. House. Eh, el siguiente lo digo yo entonces sería sí. chef works in a restaurant and he cooks the food okay. the nurse the nurse works in a hospital and takes care of takes care of sick people The pilot word lo voy a mandar. Define. Defines. Ya casi termino y te lo mando. No, qué bueno. Y si, le, y, 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 y si le pone will, es para el futuro. Teacher. The chef prepared uh -huh. the menu. Uh, eh, excuse me, teacher. Sería, nosotros queremos, yo quiero decir, de, el chef prepara el menú. Entonces yo le puse, the chef will pre, prepare the menu. ¿Cómo sería ahí entonces? Uh, ahí es, solo sería... De... The chef prepares Prepare. the, menu. the menu. The menu. Ah, okay. Yeah. Gracias. Okay. Thanks, teacher. Pero le falta donde trabaja. Ah, okay. The restaurant. Ajá. Chef trabaja en un restaurante. Él prepara el menú. Okay. Entonces no sería, no, entonces no está bien la 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 oración. Sería the chef. Prepare, prepare the menu in the restaurant. In the restaurant. Eso, oh, correcto. Okay. Nos faltan dos, ¿verdad? Uh, una. Una. Uh, ¿sabes cuál es? No. Bueno, ah, sí, ya está, la, ya está la enfermera. Faltan dos. Sí, sí, la enfermera no la hicimos. Este... Yo la escribí. <ríe> Ah, de verdad. Ah, pues, ah, pues, entonces, copia ahí. Díganos. <ríe> díganos ahí cuál es, la, cuál es la que escribió, la de la enfermera escribió. Bueno. Así, así, ¿verdad? Sí, así. Rice in a different basket. Okay. Okay. Different. Different. In the different cities, podría ser. O no. Sí, también. Sí. Uh -huh. sí. Bye. Ahí están las cinco ya. Leámosla a ver cómo, cómo se escucha. Uh -huh. <ríe> Vaya, la primera dice: The chef works in a restaurant and he cooks delicious food. Uh -huh. Uh -huh. En la dos quedó: The de dentist works in the hospital, drugs teeth.
Hola, compañeras, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Hay que, hay que hacer otras, otras cinco oraciones. No. Por el momento no, solamente las que él indicó, las cinco. Ah, okay. ok, people. I'm sorry, no había encendido yo mi micrófono. Ok, it's time for the second attendance of the evening. So please, cameras, on and respond. Ana Celia Mena. Presente. Ok. Ana María Marcela Siu. Presente. Good. Andrea Carolina Ortiz. Presente. Ok. Blanca Isabel Tunaca. Present. Good. Diana Vanessa López. Present. Okay. Edgar Eduardo García. Present, teacher. Okay. Edith Maritza Gómez. No. Fernando Salvador Figueroa. Gerson Orlando de Odanes. Glenda Margarita Ortiz. Present. Okay. Irma Mercedes Flores. No. Iván Alberto Castillo. Present. Okay. Johnny Alexander Escobar. Present teacher. Okay. Jocelyn Angelina Ramírez. Manuel Alberto Mena. Present. Ok. Miguel Ángel Romero. Present teacher. Good. Oscar René Molina. Present teacher. Ok. Rafael Antonio Martínez. Present teacher. Ok. Raúl Enrique Campos. Rodrigo Enrique Hernández. Present. Good. Ana Lizette Pérez. Josué Valmore Cruz. Present. Ok. Very good. Any question with the exercise? No? No questions? No, teacher. Ok. Entonces me van a decir una oración cada uno. Ok. De las que hicieron. Empecemos con Ana María. Uh, the chef works in a restaurant and he cooks delicious food. Okay, perfect. A ver, uh, Johnny. Hi, teacher. Uh, Hi. Uh, the, the, the bus driver works in the bus and her drive. Okay. Ana Celia. Hola. The baker works in a bakery and he makes bread. Perfect. Oscar. The dentist works in the hospital on the track seat. Okay. Linda. The police office work, police statue, and train. Right. Okay, Rafael. The pilot work in a in a in an airplane and he flies to other countries. Good, Andrea. The maid works in a house and she cleans house. Good, Edgar. The waiter serves people in the restaurant. Perfect. Miguel. The salesman sell cell phones in the radio shack store. Hey, Josue. The chef works in a restaurant and he cooks the food. Good. Manuel. The 
the pilot works in a plane and he flies a plane. Hey, Blanca. Blanca. Oi. The, the dentist works in the office and he treats the food. Okay. Diana. The nurse works a cleaning. She takes a care for sick people. Okay. Ivan. The baker works in a bakery and he works bread. Okay, Rodrigo. Permíteme que quiero recoger. The Dosman work in a district. Um, pick up the those minutes. Okay. Okay, very good. Very good. Let's see. Perfect. Let's continue now with the next with next. Okay, lesson two. This is the song. In this lesson, the objective objective is you will be able to Talk about routines and everyday situations. Talk about routines and everyday situations, okay? Let's take a look to this short conversation between Sonia and Matt. I'm going to record the conversation here in WhatsApp so you can listen and practice later. What does Dominique do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, one more time. Pay attention to the pronunciation. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. Now, please repeat after me. Ready? <clears throat> what does Dominic do? What, what does, does Dominic, Dominic do? <clears throat> well, she is a secretary. Well, well she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Oh, oh, I see your She's a hardworking woman. 
<coughs> Absolutely. Does she arrive early? Absolutely. Absolutely. Does she, Does she arrive, arrive early? early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Yeah, yeah. 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 She, she is, is the, the first, first person to, to arrive, 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 arrive in the office. Okay. okay. Now, <clears throat> I am Sonia and you are Matt. Okay? Yes. What does Dominic okay. do? Well, Dominic is the secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, oh I, I see, see your point. point. Well, 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 I, 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 I perform for her She is a hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yes. Yeah. yeah. She is she is the, the first person to arrive, to arrive in the office. In the office. In the office. Okay, very good. Now you are Sonia and I am Matt. You begin. One, two, three. What the what does does do? Do? Well, she's a secretary. Oh, oh I see. I see. I see what else what she does every, every day. Exactly. Every day, exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hard working woman. Absolutely. That's your right. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, very good. So now you're going to practice the conversation in pairs. And also, you have to choose the correct uh, word to complete these sentences, okay? Van a escoger la palabra correcta para completar esta frase. ¿De acuerdo? Entonces, eh, los voy a colocar in pairs. We are going to work in pairs to practice the Teacher. conversation. Eh. And give me a second and complete the sentences. Dime. Es que no sé si podría habilitar para compartir pantalla en los grupos para poder proyectar la conversación y que se haga más fácil. Ah, claro, claro, claro. No problem. Ahí está. Thank you. Okay. Perfect. So let me form the, the groups, yeah, the couples. Bien, va a quedar uno de tres porque estamos en par. Ok, join your groups and practice the conversation, please. And complete exercise three. See you in 10 minutes. Rodrigo, están esperando en el grupo.
Pero... Teacher. Hello. Ya tenemos nuestra respuesta. Ok. Díganos si está bien, teacher. Primero, Ajá. She types, types. reports. Types. Uh -huh. Ahí está uh -huh. subrayado. She uh -huh. does she arrive late? Y does she arrive early? Yes, perfect. Uh -huh. <laughs> Punto para nosotros. Okay. <laughs> Media hora de asistencia gratis. <laughs> <laughs> En la práctica, ¿ya? Sí, ya. sí. Ya estuvimos practicando bastante. Mejor se okay, see you. See you, teacher. See you. Ok, uh, quiero escucharlos. Empecemos con Diana, Vanessa y Rafael. Ok. Este, quiero... Teacher, puede poner la, 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 ajá, la, la pantalla, please. <ríe> Ahí está. Okay. Um, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see. Uh, what does... Perdón, me equivoqué. <laughs> uh, Oh, I see your point. Well, she type reports and send emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Perfect. Very good. Thank you. Now, Ivan and Miguel Angel. Eh, perdón, dicha, tiene la mano levantada Diana. No sé qué le quiere preguntar. ¿Diana? No. No. Aplaudí. En la reacción. Ah, okay, Vi mal. <risa> okay. ok, Iván. Ya está dormido el compañero. <risa> What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive, arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay, very good. Thank you. Now, Blanca and Glenda. Ok, 
Okay. Okay. What does Domini do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Perfect. Thank you. Ana Maria and Edgar. What does? No, este mejor ella primero. First lady. <laughs> Compañera, usted puede iniciar. Ay, perdón, no le puse, no le quité el, el miedo. <laughs> What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she ties reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Perfect, very good. Now, um, Andrea and Manuel. Okay, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she takes report and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, perfect. Now, um, well, Ana Celia and Josue. Yes. Uh, what, uh, what, does, Ana Celia? Sí. Sí. what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, see your point well. She types reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Good, very good. A ver, Oscar and Johnny. Okay, Re get ready. What does yes, she, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, uh, she types report and send email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Perfect. Very good. Very good, people. Thank you. Okay. Now, what is the correct word to complete these sentences? Let's see, the first one. She type reports or she types reports? Yeah. She, she types, types reports. Report. Types. Okay. Hay alguien que se dio una fiesta por ahí. Sí. Que invite, que invite. Sí, sí, sí. Pues es lo malo. Ok. Do she arrive or does she arrive? Does, does she arrive does, late? Does she arrive? Does she arrive late? Okay. Three. Does she arrive? Does she arrive? Does she arrive? Does she arrive, does she arrive, early? arrive early? Early. Ah, early. Ok. Very good. Very good. So we have, she types reports. 
Does she arrive late? Does she arrive early? Okay. So, observe these uh, charts. Veamos estos cuadritos, no? In these charts, uh, we are going to see the simple present for third person singular. Third person singular is he, o cuando usamos el nombre de una persona, it, o también she, ¿verdad? Aquí puede ser he or she. Let me write here. He or she. He or she, and um, in este caso que usamos el nombre de un él o un ella, y también el pronombre it. Eso es la tercera persona. <coughs> Primera es I, segunda es you, tercera es he, she. If you observe, ¿Qué es lo que sucede con los verbos cuando los conjugamos en third person singular? Veamos. Decimos, he checks. She checks. Eh, Dominique eh, goes. Dominique likes. Or it likes. It checks. ¿No? So, como ven, algo sucede con los verbos, ¿verdad? Y es que básicamente le agregamos, en este caso, S, en este caso, ES, y en este caso, S. ¿Ok? Cuando conjugamos los verbos en third person singular. All right. So, la forma básica del verbo, por ejemplo, es esta. Check. Check. Uh, ahí está. O go. O like. A ver, aquí me pasé. Teacher, pero ahí tiene que ver... Eh, ¿Qué le vamos a agregar? Depende de si es consonante o vocal antes de la acción. Bro. Ah, hay unas reglas para eso. Uh, vamos a ver si las tengo por aquí. Se las comparto rápido. Acá está. Lo voy a mostrar. Me voy a dejar el cuadrito ahí en el WhatsApp. Y ese. Rules for the third person singular, um, is she or it. Uh, en general, la mayoría de casos, we only add S. Bueno, acá. La mayoría de los casos, solo agregamos S. Work, works. It, it's. Play, plays. Swim, swims. Write, writes. Simple. When the verb ends in consonant plus Y. Cuando el verbo termina en consonante más Y. Y. ¿Qué sucede? Bueno. Eh, 
cambiamos la Y por I y agregamos S. So, study, studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. Ok. Vean la diferencia con play. Termina en Y también, pero la anterior es vocal. Play, plays. Acá terminan en Y, pero la anterior es consonante. Y luego están los que se les agrega ES. <coughs> los verbos terminados en O, SH. CH X o double S Go goes Wash washes Watch watches Mix mixes Kiss kisses Esta es la reglita para él. Any question? No, gracias por compartirla, Chiche. Ok, no problema. Todo bien. Perfect. Let's go back to the... Ahora, cuando hablamos de third person plural, o sea, el plural de he, she, o it, es they. ¿Verdad? Third person plural. O sustantivos plurales. My co-workers. The employees. Que siempre se refieren a a. a. You see, the verb doesn't change. El verbo no cambia. No le agregamos nada. Y decimos they check. They go. My co-workers like, the employees go, the employees check, etc. Ahí no se agrega. Y luego tenemos las preguntas de sí o no. Yes, no questions. Yes, no questions. For third person singular and plural. La diferencia va a estar acá en el auxiliar que utilizo. Vamos a usar das para he or she. Y do para we, you y they. De ahí todo lo demás es igual. Does he check reports? Does she check reports? Do we check reports? Do you check reports? Do they check reports? Vean que para preguntas el verbo siempre irá en su forma va sin agregarle nada ok y así es que tenemos aquí en la descripción what does Dominic do What does she do every day? Does she arrive early? De hecho que estas dos primeras no son preguntas de sí o no, pero la estructura es muy parecida. Muy bien. Veamos, pongámoslo en práctica. What time is it? 
Oh, we have 20 minutes. Por cierto, um, a quien le tocan hoy los 10 minutitos es a Ana María. Me recuerdo. ¿Verdad? Sus 10 minutitos son individuales. ¿Ok? Así es que cuando vean que todos se salen y se quedan ustedes. Ok. También. Bien, estamos acá. Okay, so you have to complete the sentences or the paragraph with the words in the box. So, vamos a completar con estos verbos, ¿verdad? Pero hay que escribirlo de la manera correcta. O sea, si hay que agregarle S o no. Ustedes van a decidir. Y eh, solo aclararles que el verbo go lo van a ocupar tres veces en el ejercicio. Ok. Así que. Eh, complete this the paragraph, please. Háganlo individualmente. Cuando terminen, el que vaya terminando, póngame esta manita levantada. No el pulgar, porque ese se, se quita en los pocos segundos, sino la que se pone cuando se pone. Teacher, puede compartir la, la pantalla, por favor. Ajá, ¿y por qué? ¿No tienen el libro todavía? A ver, solo explico en verbos como, como este, que es de dos palabras. La S va en la primera parte. Si es que hay que usarlo, no sé. Pero por ejemplo, para wake up sería wake
cuánto silencio. Ok, solo nueve veo que han levantado la mano. No sé si los demás ya terminaron y no han levantado la mano. Ah, por ahí me estoy viendo, muy bien. Okay, let's check your work. From Monday to Friday, Dominique. Wakes up. Ah, wakes up. Wakes. wakes up. Buen rojito para que se vea. Wakes up at 5 a.m. She goes. She goes. She goes to work, and when she gets there, she checks checks checks, checks, checks. her email and calls calls, calls. calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia goes works works works, works. Mm. 
Work, yeah. Dominic. Golf, golf. Work with work. Work. Dominic. Work. Ah, work. work or works. Work, work. 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 Con S. No, con S. Es porque son ah, they. Porque son dos they. Ah. Sí. <laughs> they. No confundation. No confundation. They go. go. No, they, they have. Work. They have. Have. They go. They go they to go have lunch. To they go to have lunch together at 4 p.m. <laughs> Dominique goes 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 home. Perfect. Okay. So from Monday to Friday, Dominique wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominique. They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominique goes home. Very good. Nueve me saqué a teacher. Una tenía mal. Okay, perfect. Bien, any question, people? No questions? Easy. Ah, entonces, van a escribir un párrafo parecido a esto o eh, por lo menos serían... De unas siete oraciones, con siete verbos diferentes. ¿Verdad? Siete cosas diferentes. Eh, o tal vez pueden repetir algún verbo común, pero que sean siete oraciones. ¿Sobre qué? No sobre ustedes. No sobre una persona más. Alguien de su, algún compañero de trabajo o alguien de su familia. ¿Verdad? Describiendo un poco las actividades que hace esa persona en un, en un día normal. ¿Ok? Entonces, siete oraciones. Describiendo las actividades diarias de un amigo, un compañero de trabajo, un miembro de su familia. ¿Verdad? ¿Qué hace esa persona durante el día. ¿Está claro? Perdón, ¿verdad? este teacher, eh, basado en este, en este, en este, ¿cómo se llama? En este no, ejemplo. No, no tiene que ser exactamente igual. Ya, pero la idea es esa, así como en este párrafo se nos es, des, habla acerca de Dominique. ¿Verdad? Y de lo que ella, de, su, de la rutina de Dominique de lunes a viernes. Monday to Friday, esta es la rutina diaria de Dominique. Entonces ustedes van a escribir acerca de la rutina diaria de otra persona. ¿Ok? Ok. Bye. Eh, bueno, tenemos nada más tres minutos, así es que Mientras tomo la asistencia, si quieren pueden empezar. No, no tienen que entregarlo hoy. Mañana lo, bueno, nos lo van a, nos van a contar acerca de esa. Ok. Pero mañana usted nos lee su párrafo de lo que escribió acerca de esa persona. Any question? Okay, I'm going to take the last attendance of the evening, la última asistencia de la noche, así es que enciendan ahí sus camaritas y respondan. Ana Celia Mena. Present. Okay. Ana Maria Siu. Present. Okay, no se me vaya a ir. Andrea Carolina Ortiz. Present. Ok. Blanca Isabel Tunaca. 
Present. Good. Diana Vanessa López. Present. Perfect. Edgar Eduardo García. Presente. Very good. Edith Maritza Gómez. Fernando Salvador Figueroa. Gerson Orlando de Odanes. Glenda Margarita Ortiz. Present. Ok. Irma Mercedes Flores. Iván Alberto Castillo. Iván Alberto Present. Castillo. Ok. Johnny Alexander Escobar. Present teacher. Ok. Jocelyn Angelina Ramírez. Manuel Alberto Mena. Present. Good. Miguel Ángel Romero. Present teacher. Ok. Oscar René Molina. Present teacher. Good. Rafael Antonio Martínez. Present teacher. Ok. Raúl Enrique Campos. Rodrigo Enrique Hernández. Present. Ok. Ana Lisette Pérez. Josué Valmore Cruz. Present. Ok, people. That's all for today. Eso sería todo por hoy, ¿verdad? Have a good night. Complete good night. the paragraph. Good night. See good you night. tomorrow. Good night, Bye. teacher. Good night, Bye. teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Ok, hello Ana María. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Bueno, estos 10 minutos son por si tiene alguna duda, ya sea de lo que hemos visto, que no ha sido mucho hasta hoy, pero si no, de cualquier otra cosa que ver con inglés. No, al, al momento pues todo, todo bien. Vamos bien. En el momento le voy, le, voy, le voy entendiendo y así. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Usted sí cursó el módulo 1? Sí. Ah, perfecto. Bueno. Ya vengo, ya vengo dándole como la, la continuación. Solo que no sé si al final me lo van a tomar este módulo en cuenta. <risa> Porque ¿Por eh, fíjese que como nosotros hacemos, bueno, de hecho sí estoy un poquito preocupada. Porque... Nosotros en, en la oficina vamos a tener como un mini lanzamiento de un producto. Uh -huh. Entonces, en lo que es este mes y el otro, tengo cuatro cenas. Y son los martes. Uh -huh. Y son de siete a, a ocho. Si en el dado caso, pues, se pasa, pues, de siete a ocho está la ponencia. Uh -huh. Y pues, sí. Eh... Yo creo que lo puede reportar eso a la, a la academia, ¿verdad? No, hay cuestiones de trabajo, es bastante aceptable. Eh, sí sería el máximo de, de ausencias ahí, porque igual. <risa> Queda ¿verdad? justito. Sí, eh, ahora sí, durante ese tiempo puede ahí por lo menos conectar el teléfono, que tal vez no esté. Yo, yo podría estar como medio escuchando en lo que el doctor da la ponencia. Sí, Pero o sea, ya, ya después uh -huh. como me toca a mí presentar el, el producto es como la parte final, sí. por así decirlo. La ponencia es de 7 a 8, todavía no estamos en clase. No, de, no, no. de 7 a 8 es, es la de él. Pues sí, la de él. La de él, <risa> exacto. Ya después es lo que... Viene justamente la hora mía. Sí, sí, sí. Sí, sí está, está. Y, y, y. y quizá usted, usted es del, del, de los productos nutricionales. Sí, nosotros somos tres. Pero ah, sí. eh, no sé. Bueno, en la, en la primera cena que va a ser el martes 27, yo he contemplado a mis dos compañeras para que estén presentes como en el lanzamiento. Mm -hmm. ¿Verdad? 
en las otras todavía estamos así como en veremos. Ya. Yeah. Sí, uh, tal vez el único consejo es que puedan ver cómo al menos comunicarse y se reporten que van a estar como oyentes nada más. Eh, decir así uno no las toma en cuenta para participar verdad porque sabe que están ahí con cosas de trabajo eh, estar pendiente nada más a la hora de la asistencia si pueden por lo menos ¿verdad? responder eh, okay. que se les estabilicen los minutos pues ahí con la, con la plataforma verdad en zoom y eh, básicamente para por lo menos algunos minutos sumar ahí dar lo más que pueda. Ok. Uh -huh. okay. Y, y ir avanzando con la plata. La nota, pues, sí, sí, porque la, la verdad que sí está, está bonito, pues es algo, algo diferente a lo que yo había recibido uh -huh. antes, ¿verdad? Sí, es sí. Súper diferente, va como va lento, pausado y, y le da espacio a uno para, uh -huh. para eso. Uh -huh. Sí, sí, claro, claro. Ay, es muy bueno este programa, muy bueno. ¿verdad? Sí. Así es que bueno, hacer eso, ¿verdad? Y, sí. y nada más, bueno, me gustaría nada más este uh, recomendarle algunas herramientas. Ok. ¿Verdad? Que yo creo que son útiles. Por acá le voy a poner un sitio web se lo voy a mostrar rápido sí, más, que, más que nosotros leemos mucho a veces cosas en, en inglés por los productos los, los estudios cosas así ah, okay. bien importante y qué productos son los que los que trabajan eh, tenemos proteína líquida, fibra líquida, tenemos cicatrizantes tópicos que son a base de miel, grado médico. Uh -huh. Hay uno de ellos que ya están a nivel de, de seguro y, y de mensal, de Ministerio de Salud. Y este nuevo que ya lo estoy trabajando a nivel de seguro para que se pueda aperturar. Ah, okay. en el, en el Bien, esta página es la que le acabo de recomendar ahí, se la muestro. L. Uh -huh. Es 3 L. Sí, o 3. Okay. Es una biblioteca de, de audio, de video en línea, ¿no? Okay. Están incluso clasificados por nivel, principiante, intermedio, avanzado. Y son, son videos cortos, entrevistas cortas. La verdad que ven para ir. Por ejemplo, esta. Está el video o el audio acá. ¿Ves? Solo son cinco minutos. Okay. Para ir educando el oído. Sirve. Eh, porque hay gente común y corriente incluso, pues no son actores, ¿verdad? Ni nada por el estilo, sino gente común y corriente que es señora entrevista y las hace ciertas preguntas de la vida de cotidiana. Por ejemplo, esta, love it, hate it. Lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿no? O sea, que me encanta hacer y cosas que no. Y hablan un poquito de eso. Aquí está, para luego de escuchar, poder leer. Lo bueno es que como son cortos, se pueden escuchar muchas veces. Yo se recomiendo que los escuchen muchas veces hasta que simplemente uno se los aprende de memoria. Y eso significa que ya lo oído y ya se familiarizó. Okay. Entiende lo que está. Hay un pequeño vocabulario de palabras que se usan, ¿verdad? En, en la entrevista, en la conversación, frases. Y un pequeño quiz de cómo. Pues, la idea es ir educando el oído con esto. Sí. Okay. Muchas gracias. Uh -huh. Eso. 
Y otra cosa, pues este diccionario en línea, no sé si es el recomendado. Word Reference. Es, ese sí lo he, lo he, lo he utilizado. Lo usado? Perfecto. ¿Verdad? Okay. Y pues, básicamente no hay herramientas ahí. Para mí. Yo estuve, estuve un, casi un año trabajando acá con intérprete médico. Una experiencia muy interesante. Son palabras muy técnicas. ¿verdad? Sí, 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 ¿no? Y momentos complicados. Me tocó estar en medio de un par. ¿En serio? Sí, porque era de estar in, interpretando, ¿no? Al médico, a la enfermera, con el paciente latino ahí. No se ah, me iba a ver tanta sangre y tanto. No, no era que por las video. No era por video, solo era por audio. Ah. <risa> Sí. Oh, pero, es que a veces, a veces la gente aguanto, se asusta yo cuando, cuando miran cosas así porque en el en el eh, módulo pasado hubo un compañero que nos estuvo preguntando que como qué cosas hacíamos ah. entonces eh, le enseñamos como una foto a veces de, de los pies diabéticos que nosotros a veces ah, vemos para poder recomendar el producto entonces se quedó así como que un poquito asustado eso sí, sí. Pero ok, bueno, sí, sí, me gustó la experiencia, lástima que pagan tan poco y el trabajo es muy pesado, porque eso sí, sí llamada tras llamada, llamada tras llamada. Sí, me imagino. Pero bien, fue una bonita experiencia. Pero bueno, me alegro. <risa> ok, Ana María, cualquier cosa, pues estamos a la orden, ¿verdad? Cualquier consulta. Ok, okay. muchísimas gracias. Perfecto, pase feliz noche. Bueno, feliz noche, descanse.